గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం గ్లోబల్ క్యూస్ ఈ సమయంలో మిక్స్డ్గా కన్ కనిపిస్తున్నాయి గిఫ్ట్ నిఫ్టీ గాంధీనగర్ నుంచి మనకు సూచిస్తుంది ఒక స్లైట్లీ పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ను ఇండికేట్ చేస్తుంది తైవాన్ ఈజ్ ట్రేడింగ్ విత్ ఏ లాసెస్ హ్యాంగ్సాంగ్ ట్రేడింగ్ విత్ మైనర్ గెయిన్స్ ఇలా మనకు మిక్స్డ్ పిక్చర్ కనిపిస్తుంది యుఎస్లో లాస్ట్ నైట్ ఎఫ్ఓఎంసి మినిట్స్ వెలువడ్డాయి అంతకుముందు జరిగిన సమావేశానికి సంబంధించిన మినిట్స్ అందులో రేట్ కట్స్ సంబంధించి ఎటువంటి సూచన లేదు పైగా మరికొంతకాలం ఈ హయ్యర్ రేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫైవ్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ టూ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ కొనసాగించాలని దాదాపుగా ఎఫ్ఓఎంసి సభ్యులు అందరూ కూడా ఏకాభిప్రాయంతో ఉన్నారట అందుకని యుఎస్ మార్కెట్స్ లాస్ట్ నైట్ నష్టాలతో ముగిశాయి బ్రెంట్ క్రూడ్ ఎయిటీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ డాలర్స్ దగ్గర కనిపిస్తుంది సమయంలో అండ్ మార్కెట్స్కి ఎఫ్ఓఎంసి మినిట్స్ పరంగా అయితే ఎటువంటి సర్ప్రైజ్ లేదు కాకపోతే రేట్ కార్డ్స్ సంబంధించిన నిర్ణయం మళ్ళీ మరొక్కసారి చివుక్కుమనిపించింది అంతే మన మార్కెట్స్లో నిఫ్టీలో నిన్న కూడా లాభాలు కొనసాగాయి వరుసగా రెండో సెషన్ అండ్ ఓవర్సోల్డ్ జోన్ నుంచి నిఫ్టీలో ఒక చిన్న ర్యాలీ అనేది మనం చూసాం ఇన్ఫ్యాక్ట్ అక్టోబర్ ట్వంటీ సిక్స్త్ లోస్ నుంచి కనుక మనం చూస్తే నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ సిక్స్ పాయింట్స్ పెరిగింది అప్పుడు ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ చూసాం ఇప్పుడు మనకు నైన్టీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ కనిపిస్తుంది ఆల్మోస్ట్ బహుశా ఇవాళ ఓపెనింగ్ పాజిటివ్గా జరిగితే సో ఒక నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ పాయింట్స్ నైన్ హండ్రెడ్ థర్టీ పాయింట్స్ లాభం అనేది అక్టోబర్ లోస్ నుంచి మనం గమనించాం ఇక్కడ ఒక రెసిస్టెన్స్ ఫేస్ చేస్తుంది నిఫ్టీ ఎందుకంటే నైన్టీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ పైన ఎయిట్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఆ మధ్యలో ఒక స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది సపోర్ట్ వచ్చేసి నైన్టీన్ అక్కడ ఒక సపోర్ట్ కూడా ఉంది సో గ్లోబల్ మ్యాక్రోస్ ఈ మధ్య మనం చూసిన ఈ ర్యాలీకి ప్రధాన కారణంగా చెప్పచ్చు ఏదైతే ఫెడ్ డెసిషన్ వెలువడిందో అంటే రేట్ హైక్స్ ఎక్కడతో ఇంకా ఉండబోవు అన్న ఒక సూచన వచ్చిందో అప్పటి నుంచి మనం మార్కెట్స్లో ర్యాలీ చూసాం బోత్ యుఎస్ మార్కెట్స్ అలాగే ఇండియన్ మార్కెట్స్లో కూడా సో ఇక్కడ కన్సల్టేషన్ తప్పదు కొంతకాలం ఇక్కడే నిఫ్టీ రేంజ్ బౌండ్గా ట్రేడ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది అదర్వైజ్ నిన్న రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ మెటల్ స్టాక్స్ అండ్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ సెక్టర్స్ పార్టిసిపేటింగ్ నిన్న మార్నింగ్ కూడా మనం అనుకున్నాం రియల్ ఎస్టేట్ స్టాక్స్ మనం ఉబరాయ్ రియల్టీ లాంటి స్టాక్స్ చూసాం చాలా స్ట్రాంగ్గా బిహేవ్ చేయటం సో ఫార్మా అండ్ రియల్టీలో మనం ఫ్రెష్ హైస్ మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం ఇండెక్స్ పరంగా ఇక ఐపీఓ మార్కెట్ చాలా బయంట్గా ఉంది ఇవాళ టాటా టెక్నాలజీస్ ఐపీఓ ప్రారంభమవుతుంది వాల్యుయేషన్స్ చాలా చాలా అట్రాక్టివ్గా నిర్ణయించారు టాటాస్ ఆర్ ఆల్వేస్ ఇన్వెస్టర్ ఫ్రెండ్లీ గ్రూప్ మనం అనేక సందర్భాల్లో అనేక పర్యాయాల్లో చూసాం టీసీఎస్ మంచి వెల్త్ క్రియేటర్ స్టాక్గా నిలవటం చూసాం ట్వంటీ ఇయర్స్ ఆఫ్టర్ టీసీఎస్ ఇప్పుడు వస్తున్న మరొక ఐపీఓ టాటా గ్రూప్ నుంచి టాటా టెక్నాలజీస్ సో ఒక రెండు దశాబ్దాల గ్యాప్ తర్వాత వస్తుంది కాబట్టి అందరిలో చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది దీంతోపాటు గాంధార ఆయిల్ ఫ్లైర్ రైటింగ్ ప్రొడక్ట్స్ ఇటువంటి ఐపీఓస్ అన్నీ కూడా మన ముందు ఉన్నాయి ఫెడ్ ఫెడ్ ఫినాన్షియల్ సర్వీసెస్ ఇలా ఇవన్నీ కూడా ఐపీఓస్ సందడి చేస్తున్నాయి మార్కెట్లో కాబట్టి కొంత ప్రైమరీ మార్కెట్ ఇంత హడావుడిగా సందడిగా ఉన్నప్పుడు సెకండరీ మార్కెట్ కొద్దిగా స్తబ్దతతో బిహేవ్ చేస్తుంది సో ఇది మనం తరచుగా చూసే పరిణామం కాబట్టి కూడా ఈ వారంలో పెద్దగా మనం అంతగా అప్ మూవ్స్ చూడ చూడము అని అనిపిస్తుంది అదర్వైజ్ ఫారెన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇన్వెస్టర్స్ నిన్న కూడా అమ్మారు ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ క్రోర్స్ అమ్మారు డిఐఎస్ సెవెన్ ట్వంటీ క్రోర్స్ వర్త్ స్టాక్స్ అని కొన్నారు కాబట్టి మార్కెట్లో నిన్న మనం ఆ పాజిటివ్ అప్ మూవ్ అనేది మనం చూసాం సో ఇక్కడ బ్యాంక్స్ అండర్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి ఎందుకు అంటే మనందరికీ తెలిసిందే ఆర్బీఐ తీసుకున్న లేటెస్ట్ డెసిషన్ కావచ్చు అలాగే ఎఫ్ఐఏ సెల్లింగ్ కావచ్చు అండ్ నో ఫ్రెష్ బయింగ్ అండి బ్యాంక్స్లో ఫ్రెష్ బయింగ్ రావడం లేదు ఇది మనకు ఎర్నింగ్స్ బాగానే ఉన్నాయి బ్యాంక్స్ అన్నీ కూడా కానీ ఎర్నింగ్స్ డెలివరీ అనేది ఈ బ్యాంక్ స్టాక్స్ను డ్రైవ్ చేయలేకపోతుంది ప్రధాన కారణం ఎఫ్ఐఏ సెల్లింగ్ ఫాలోడ్ బై ఆర్బీఐ డెసిషన్స్ అండ్ రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్లో బ్యాంక్ స్టాక్స్ పట్ల అంత క్రేజ్ ఉండదు దే ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ మోర్ ఇన్ అదర్ సెక్టర్స్ ఇప్పుడు రియల్ ఎస్టేట్ కావచ్చు ఇంజనీరింగ్ స్టాక్స్ కావచ్చు నిన్న మనం చూసాం ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఎకానమీలో ఉండి ఎంత వేగంగా ఈ ప్రీమియమైజేషన్ ఆఫ్ ఎకానమీ జరుగుతుంది అంటే లగ్జరీ గూడ్స్కి చాలా డిమాండ్ పెరుగుతుంది మీకు రియల్ ఎస్టేట్లో కూడా ఇండస్ట్రీ సోర్సెస్ ఏం
ఆ కేటగిరీస్కే సర్వ్ చేసే కంపెనీ ఇది సో జ్యువెలరీ సేల్స్ ల్యాబ్ మేడ్ డైమండ్స్ తీసుకొస్తుంది ఈ మధ్య ఇవన్నీ ప్రధాన కారణాలు కావచ్చు టైటన్ మార్కెట్ క్యాప్ ఇప్పుడు మూడు లక్షల కోట్లు దాటింది ఇది కూడా టా టాటా గ్రూప్ కంపెనీ మన అందరికి తెలిసిందే సో ప్రతి రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి లక్ష కోట్లు మార్కెట్ క్యాప్ పెరుగుతుంది టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో టైటన్ మార్కెట్ క్యాప్ వాజ్ వన్ ల్యాక్ క్రోర్స్ ట్వంటీ వన్లో టూ ల్యాక్ క్రోర్స్ ఇప్పుడు త్రీ ల్యాక్ క్రోర్స్ అయిపోయింది సో ఇలా మనకు ఒక కన్సిస్టెంట్ కాంపౌండింగ్ స్టాక్ టైటన్ రూపంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఇది ఒక టైటన్కే పరిమితం కాలేదు టాటా గ్రూప్లో మనకు ఒక హయ్యర్ పీఈ మల్టిపుల్స్ చూస్తూ ఉంటాం అది ట్రెండ్ కావచ్చు ఇండియన్ హోటల్స్ కావచ్చు టాటా మోటార్స్ కావచ్చు ఈవెన్ టీసీఎస్ అమౌంట్ ఆల్ ది ఐటీ కంపెనీస్ హయ్యర్ పీఈస్ ఉంటాయి ఎందుకంటే ఒకటి దేర్ గ్రోత్ ప్లాన్స్ చాలా చక్కటి గ్రోత్ సాధిస్తూ ముందుకు వెళ్తూ ఉంటారు అండ్ మంచి లైఫ్ స్టైల్ బ్రాండ్స్ని బిల్డ్ చేసింది అండ్ డొమెస్టిక్ ఎకానమీనే నమ్ముకున్న గ్రూప్ ఎక్సెప్ట్ టీసీఎస్ మిగతా కంపెనీలన్నీ టాటా కన్జ్యూమర్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా డొమెస్టిక్ ఎకానమీ మీదే డిపెండ్ అయిన కంపెనీలు ఈవెన్ ఎయిర్లైన్స్ రీసెంట్లీ వాళ్ళు ఎక్వైర్ చేసిన ఇండియన్ ఎయిర్లైన్స్తో సహా సో ఇటువంటి ఒక కంపెనీని ఎటువంటి ఒక గ్రూప్ని మనం తప్పకుండా మార్కెట్స్ చక్కగా ఆదరిస్తాయి అంటానికి ఆ గ్రూప్కి లభించే పీఈ మల్టిపుల్సే ఒక ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చు ఇక ఫండ్ రైజింగ్ ప్లాన్స్ మనకు జరుగుతూ ఉన్నాయి టెక్స్మాకో రైల్ క్యూఐపీ ఏడు వందల యాభై కోట్ల రూపాయల క్యూఐపీ ప్రకటించింది చాలా కంపెనీలు క్యూఐపీ చేస్తూ ఉన్నాయి ప్రిఫరెన్షియల్ ఆఫర్స్ చేస్తున్నాయి సో ఫండ్ రైజింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ జోరుగా సాగుతున్నాయి అయినా కూడా స్టాక్స్ ఏమీ దానికి పెద్దగా నెగిటివ్గా రియాక్ట్ కావటం లేదు అంటే ఈక్విటీ డైల్యూట్ అవుతుంది కదా లేదంటే హై ప్రీమియం దగ్గర ప్రమోటర్స్ డబ్బు చేసుకుంటున్నారు ఇలాంటి వాటిని అంతగా మార్కెట్ పట్టించుకోవటం లేదు ఎందుకంటే ది కైండ్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ వీఆర్ సీయింగ్ ఇప్పుడు మనం చూస్తే నవంబర్ జిఎస్టీ కలెక్షన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బీ మోర్ దాన్ ఆల్ టైమ్ హై ఆల్ టైమ్ హై ఎప్పుడు ఏప్రిల్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో వన్ పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ ల్యాక్ క్రోర్స్ వచ్చింది సో అది ఈసారి క్రాస్ అవుతుందన్న ఒక నమ్మకం నవంబర్లో కనిపిస్తుంది అండ్ ఎఫ్డిఐ జోరుగా వస్తుంది నిన్న కూడా మనం చూసాం టయోటా జపనీస్ కార్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ త్రీ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ క్రోర్స్తో థర్డ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్లాంట్ని ఇండియాలో పెట్టబోతోంది అండ్ బహుశా ఒక అనుమానం మార్కెట్లో ఏముందంటే డిసెంబర్లో ఆర్బీఐ పాలసీలో రేట్ కట్ ఏమైనా వస్తుందా అనే ఒక అంచనా కూడా ఉంది ఇవన్నీ మార్కెట్కి అనుకూలమైన పరిణామాలు అన్లెస్ క్రూడ్ ఏదో నైంటీ మళ్ళీ నైంటీ డాలర్స్ దాటడం అటువంటివి జరిగి లేదు గ్లోబల్గా ఏదైనా పరిణామాలు జరిగితే తప్ప అండ్ మన దగ్గర వచ్చేసి స్టేట్ ఎలక్షన్స్ ఏ పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయి స్టేట్ ఎలక్షన్స్లో అనేది చూడాలి ముఖ్యంగా మధ్యప్రదేశ్ ఛత్తీస్గఢ్ రాజస్థాన్ ఇటువంటి రాష్ట్రాల్లో ఇక్కడంటే బీజేపీ ఎలాగూ లేదు టీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ మధ్యనే పోటీ ఉంది కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మార్కెట్ డెసి మార్కెట్ గమనం మీద ప్రభావం చూపించబోయే అంశాలు అండ్ ఇవాళ మనకు ఒక కానుక పొద్దున్నే మన కుటుంబరావు గారు జాయిన్ అవుతున్నారు ఇవాళ సో అందువలన మార్కెట్లు డెఫినెట్గా మంచి ర్యాలీ ఉంటుందని ఆశిద్దాం ఎందుకంటే బుల్ ప్రవేశం జరుగుతుంది కాబట్టి సో వెల్కమ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ కుటుంబరావు గారు ఏ విధంగా చూస్తున్నారు మార్కెట్స్ గమనాన్ని మీరు మూరత రోజు కనిపించిన తర్వాత ఇవాళ వరకు కూడా ఒక మంచి అప్ ట్రెండ్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ మిడ్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్లో మనకు కనిపిస్తోంది సో ఇది కంటిన్యూ అవుతుంది అనుకుంటున్నారా ఎటువంటి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి లేదా ఎటువంటి పాజిటివ్ పాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్స్ కనిపిస్తున్నాయి అంటే మార్కెట్లో నెగిటివ్ పెద్దగా లేకపోవడం తోటి గ్లోబల్ క్యూస్ కూడా ఫ్లాట్ గా ఉండటంతో అనమాట మార్కెట్స్ పాజిటివ్ గానే ఉంటాం చూస్తున్నాం అండ్ మళ్ళా మల్టీ మంత్ హైస్ దిశగా కూడా మార్కెట్స్ వస్తున్నాయండి అయితే క్లియర్లీ దివాళీ రోజు నుంచి కూడా ఇప్పుడు చూస్తే కనుక సెలెక్ట్ లార్జ్ క్యాప్స్ లో బయింగ్ తో పాటు అనమాట ఇటు మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ లో అంత ముందు ఏదైతే గత ఆరు నెలల నుంచి బోయన్సీ ఉందో అది కంటిన్యూ అవటం కూడా మనం చూస్తున్నాం అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ రికార్డ్ హైజ్ దగ్గర అటు ఇండిసెస్ కూడా ట్రేడ్ అవుతున్నాయి కంటిన్యూస్ గా అయితే లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్ లో కపుల్ ఆఫ్ గ్లోబల్ రేటింగ్ ఏజెన్సీస్ అవనియండి బ్రోకింగ్ హౌసెస్ అవనియండి కాస్త పాజిటివ్ అవుట్లుక్ ఇవ్వటం ఎస్పెషల్లీ నిన్న మార్నింగ్ మనం గోల్డ్మ్యాన్ సాక్స్ ఏదైతే ఓవర్ వెయిట్ రేటింగ్ ఇండియాకి ఇచ్చిందో అది డెఫినెట్లీ మార్కెట్ పైన కొంత ఇంపాక్ట్ ఉండింది అయితే మనం మార్కెట్ లో చూడాల్సింది కూడా ఏంటంటే అలాంగ్ విత్ సెకండరీ మార్కెట్ ఇందాక మీరు మెన్షన్ చేసినట్టు ప్రైమరీ మార్కెట్ లో కూడా హ్యూజ్ యాక్షన్ ఉంది అండ్ దాదాపు ఐదు ఐపీఓలు ఈ వారం ఏ అయితే ఉన్నాయో డెఫినెట్లీ కొంత ఫండ్స్ ని కూడా తీసుకెళ్తాయి అనమాట సెకండరీ మార్కెట్ లోకి రావాల్సిన ఫండ్స్
ఎక్కువ స్టేట్స్ కాంగ్రెస్ కు వచ్చి ఇటు తక్కువ స్టేట్స్ బీజేపీకి వచ్చి ఇవన్నీ కూడా మార్కెట్ కేర్ఫుల్ గా చూస్తుంది ఎందుకంటే దిస్ కెన్ బి మోర్ లైక్ ఎన్ సెమీఫైనల్ ఫర్ జనరల్ ఎలక్షన్స్ అనమాట ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ లో కాబట్టి మేజర్ పాలసీ చేంజెస్ ఏమి ఉండకు ఉండవు జనరల్ ఎలక్షన్ లో ఏమన్నా సర్ప్రైజెస్ ఉన్నాయి అనుకున్నా కూడా అనమాట బట్ డెఫినెట్లీ సెంటిమెంట్ ఇంపాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ సెంటిమెంట్ ఇంపాక్ట్ మాత్రం అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ క్రిటికల్ అవుతాయి ఎకానమీ వైజ్ అంటాము ఇన్ఫ్లేషన్ తగ్గుముఖం పట్టింది ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ దగ్గర ఉంది రీటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఫైవ్ మంత్ లో అనమాట అండ్ క్రూడ్ బాస్కెట్ కూడా మనం చూస్తే అక్టోబర్ లో యావరేజ్ నైన్టీ డాలర్స్ క్రూడ్ బాస్కెట్ ఇండియా పర్చేసెస్ ఉంటే గనక నవంబర్ కు వచ్చేసే పాటుగా అది ఎయిటీ ఫోర్ కి తగ్గిందని గవర్నమెంటే చెప్పింది కాబట్టి నియర్లీ సిక్స్ డాలర్స్ బెనిఫిట్ వచ్చింది నవంబర్ లో అండ్ ఇప్పుడు కూడా క్రూడ్ రేట్స్ ఇంకా సాఫ్ట్ గానే ఉన్నాయి కాబట్టి మ్యాక్రో ఎకానమీలో పెద్ద డిస్ట్రప్షన్స్ ఉండవు అని అనుకుంటున్నాం ఎఫ్ఐఎంసి మినిట్స్ గురించి ఇందాక చెప్పనుగా చెప్పారు మీరు మేజర్ సర్ప్రైజెస్ ఏమీ లేకపోయినా ఒక్క క్లారిటీ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ పైన అట్లా కాస్త సస్పెన్స్ వదిలిపెట్టారు కాబట్టి మార్కెట్స్ కొంచెం ఆలోచనలో పడినాయి అంతేగాని అంతకంటే ఎక్కువ లేవు బట్ ఇక్కడ మన సెకండరీ మార్కెట్ లో మనం చూస్తే ఎఫ్ అండ్ ఓలో ఉన్నానమాట దాదాపు పదకొండు స్టాక్స్ బ్యాన్ లిస్ట్ లో ఉన్నాయి రేర్లీ ఒకే సెటిల్మెంట్ లో ఉన్నానమాట దట్టు సెటిల్మెంట్ ముందు ఇంత హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టాక్స్ బ్యాన్ లిస్ట్ లో ఉంటాం అందులో ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ స్టాక్స్ ఉన్నాయి పిఎస్యు స్టాక్స్ నుంచి మొదలు పెట్టి అనమాట మామూలు స్పెక్యులేటివ్ స్టాక్స్ లాగా పిఎస్యు స్టాక్స్ లో బిహెచ్ఎల్ హిందుస్థాన్ కాపర్ ఎన్ఎండిసి ఇటు బ్యాన్ లిస్ట్ లో ఉంటుంది చూసాం అదేవిధంగా స్పెక్యులేటివ్ లో డెల్టా కార్ప్ జి ఎంసిఎక్స్ ఆర్బిఎల్ బ్యాంక్ ఇండియా బుల్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ ఇవన్నీ కూడా బ్యాన్ లిస్ట్ లో ఉన్నాయి కాస్త ఆర్డ్ గా ట్రేడ్ అయ్యే కౌంటర్లు చాంబల్ ఫెర్టిలైజర్ ఇండియా సిమెంట్స్ మనాపురం ఫైనాన్స్ లాంటివి కూడా బ్యాన్ లిస్ట్ లో ఉన్నాయి ఆర్బిఎల్ బ్యాంక్ కూడా మనం చూసాం ఒక డౌన్ మూవ్ వచ్చిన దగ్గర నుంచి బ్యాన్ లిస్ట్ లో ఉంటాం కూడా చూసాం అయితే ఒకటి కేర్ఫుల్ గా మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే సెటిల్మెంట్ ముందు ఇన్ని బ్యాన్ లిస్ట్ లో ఉన్నాయంటే సెలెక్ట్ స్టాక్స్ లో అట్ హైయర్ లెవెల్స్ స్టక్ అయ్యారా లార్జ్ క్యాప్స్ లో కాబట్టి దాంట్లో అనమాట ప్రైజ్ యాక్షన్ ఎట్లా ఉంటుంది షార్ట్ కవరింగ్ ఉంటుందా ఆఫ్ లోడింగ్ ఉంటుందా వచ్చే వారం అనేది మాత్రం నేను డెఫినెట్లీ అబ్జర్వ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఈ వారం నేను అనుకుంటాను ఎఫ్ఎండో సెటిల్మెంట్ లో పెద్దగా సర్ప్రైజెస్ ఉండవు ఇన్ఫాక్ట్ షార్ట్ కవరింగ్ ర్యాలీనే రావాలనుకుంటున్నాను థర్స్డే వచ్చేసే పాటికి దెర్ ఈస్ ఏ పాసిబిలిటీ అనమాట అది అయితే రూపీ మాత్రం గణనీయంగా వీక్నెస్ డిస్ప్లే చేస్తుంది గత టూ త్రీ వీక్స్ నుంచి ఎయిటీ త్రీ పైన నిలబడిపోతుంది ఇన్ఫాక్ట్ మల్టీ ఇయర్ లో కూడా టచ్ అయ్యి అనమాట వీక్ మధ్యలో ఇప్పుడు ఎయిటీ త్రీ పాయింట్ టూ ఎయిట్ దగ్గర ఉంది కాబట్టి రూపీ వర్సెస్ డాలర్ ఈక్వేషన్ ఏ విధంగా మారుతుంది అనేది కూడా కాస్త కేర్ఫుల్ గా అయితే చూడాల్సి వస్తుంది అయితే కాల్ ఆప్షన్స్ వైస్ చూస్తా ఉంటే షార్ట్ టర్మ్ ట్రెండ్ ఎక్స్ట్రీమ్ షార్ట్ టర్మ్ ట్రెండ్ ఎట్లా ఉంటుంది మన దగ్గర అని చూస్తే కనుక నైన్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఇస్ ద క్రిటికల్ పాయింట్ కనిపిస్తుంది అని ఎందుకంటే మాక్సిమం ఆప్షన్ అక్యుములేషన్ అక్కడే ఉంది నైన్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కింద కంటిన్యూస్ గా ట్రేడ్ అయితే మాత్రం వీక్నెస్ జనరేట్ కావచ్చు నైన్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ పైన ఉన్నంతసేపు ప్రాబ్లం లేదు మార్కెట్స్ సస్టైన్ అవుతాయి అయితే కాల్ ఆప్షన్స్ కూడా మాక్సిమం నైన్టీన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ దగ్గర పైలప్ అయ్యి ఉన్నాయి అండ్ పుట్ ఆప్షన్స్ నైన్టీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ దగ్గర పైలప్ అయ్యి ఉన్నాయి చూడాలి అయితే ఒక డేటా బేస్ నేను మార్నింగ్ వెరీ షార్ట్ టైం ఉండింది కాబట్టి ఈ ట్రావెల్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత చూస్తే ట్వంటీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఒక ఆర్డ్ ట్రేడ్స్ బాగా అయింది కాల్ ఆప్షన్స్ లో బట్ హూ నోస్ ట్వంటీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గర అంత ఆర్డ్ ట్రేడ్స్ హ్యూజ్ గా అయినాయి అంటే మేబీ వన్ బిగ్ సర్ప్రైజ్ ర్యాలీ ట్వంటీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కి అట్ సమ్ పాయింట్ వస్తుందా నెక్స్ట్ ఫ్యూ వీక్స్ లో అనేది కూడా కేర్ఫుల్ గా చూడాల్సి వస్తుంది బట్ ఆల్ ఇన్ ఆల్ మార్కెట్ లో ఎక్సెస్ బుల్లిష్నెస్ అయితే యాస్ ఆఫ్ నో వారంటెడ్ కాదని అంటాను బట్ అదే విధంగా పెసిమిస్టిక్ గా ఉండాల్సిన అవసరం అయితే అస్సలు లేదు ఎందుకంటే బ్రాడర్ మార్కెట్ లో మనం చూస్తున్నాం ఏ రోజుకు ఆ రోజు కొత్త స్టాక్స్ అనమాట ప్రైజ్ యాక్షన్ ఇస్తున్నాయి లైక్ డల్ గా ఉన్నాయి అనుకున్నది లైక్ శివా టెక్సీ అండ్ వన్ ఆఫ్ ద ఓల్డర్ స్టాక్స్ ఇది వరకు మనం డిస్కస్ చేసి నిన్న ట్వంటీ పర్సెంట్ రావటం ఇన్ఫాక్ట్ రిజల్ట్స్ అంత గొప్పగా ల
వాల్యూమ్ సస్టైన్ కాకపోతే మాత్రం డెఫినెట్లీ కరెక్షన్స్ కూడా అనుకోకుండానే వస్తూ ఉంటాయి బట్ యాస్ ఆఫ్ నో మాత్రం ఏ స్టాక్స్ అయితే గనక కొత్తగా ఫ్రెష్ గా ప్రైస్ మూవ్స్ చేసి రీసెంట్లీ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ కూడా టచ్ అయ్యి కరెక్ట్ అయ్యి మళ్ళీ ఫ్రెష్ మూవ్స్ చేస్తున్నాయో వాటిలో మాత్రం స్టే ఇన్వెస్టర్ అంటారు లైక్ ఎగ్జాంపుల్ కి మొన్న మనం చెప్పడం జరిగింది దివాళీ టైం అప్పుడు కూడా అశోక్ లేలాండ్ అని నిన్న లార్జ్ మూవ్ చేసింది అశోక్ లేలాండ్ కూడా దాదాపు త్రీ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ మూవ్ సెకండ్ హైయెస్ట్ గైనర్ ఎఫ్ఎండోలో అదే ఉండింది అదే విధంగా మనం ఈపీఎల్ కూడా చెప్పడం జరిగింది నిన్న వాల్యూమ్ తో పాటు లార్జ్ మూవ్ సిక్స్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ మూవ్ కూడా చేయడం జరిగింది అండ్ రిపీటెడ్ గా ఇది వరకు రికమెండ్ చేసిన కొన్ని డిఫెన్స్ ప్లే అవుతూ ఇటు ఏదైతే లోకేష్ మెషిన్స్ అవనియండి హెచ్బిఎల్ అవనియండి ఈ స్టాక్స్ అన్ని కూడా మళ్ళీ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ దగ్గర ఏ విధంగా ట్రేడ్ అయినాయో కూడా చూస్తున్నాం కాబట్టి ఫండమెంటల్లీ సౌండ్ స్టాక్స్ ఇంటర్మీడియట్ కరెక్షన్స్ వచ్చినా కూడా భయపడాల్సిన అవసరం లేదు యాజ్ ఎ కంట్రీ ఇండియా ఈస్ నే స్వీట్ స్పాట్ అని చెప్పేసి అని అంటాను గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్స్ కి కాబట్టి వేరియస్నెస్ మాత్రం అవాయిడ్ చేయండి ఓన్లీ థింగ్ వెయిట్ ఫర్ కరెక్షన్స్ చేసి చేసి కొనద్దు అంటాను ప్రాఫిట్స్ ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి ట్రేడింగ్ స్టాప్ లాస్ అనమాట టెక్నికల్లీ కాస్త డిస్టెంట్ లెవెల్ అయినా కూడా ట్రేడింగ్ స్టాప్ లాసెస్ పెట్టుకోమంటాను అంతేగాని స్టే ఇన్వెస్టర్ అండి ఓవరాల్ మార్కెట్ ఓకే సో ఇందాక మనం టైటాన్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం సో లగ్జరీ సెగ్మెంట్లో ఉన్న కంపెనీలకి ఎటువంటి గిరాకీ వస్తుంది అటువంటి కంపెనీలు ఇవాళ లైమ్లైట్లో ఉండే అవకాశం ఉంది రబ్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్ అనండి లేదు కొన్ని రిపోర్ట్స్ వస్తున్నాయి లగ్జరీ గూడ్స్కి ఇప్పుడున్న డిమాండ్ నెక్స్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్లో ఫైవ్ టైమ్స్ పెరుగుతుంది అని సో దాని ప్రభావం అంతా కూడా వేదాంత్ ఫేషన్స్ లేకపోతే కేడిడిఎల్ ఇథాస్ ఇటువంటి ఇథాస్ అండ్ కేడిడిఎల్ రెండు ఒకటే గ్రూప్ చెందిన కంపెనీలు రెండు డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్ లైన్స్లో ముందుకు సాగుతున్న కంపెనీలు సో ఇటువంటి స్టాక్స్ అన్నీ కూడా రాబోయే రోజుల్లో అవుట్ పెర్ఫామ్ చేస్తాయి అండ్ మనం చాలా మందిలో ఒక అపోహ ఉందండి స్మాల్ క్యాప్స్లో పెద్ద బబుల్లో వచ్చేసింది ఇంకా ఇక్కడ ఎప్పుడో పగిలిపోతుందని ఎస్ కొన్ని స్టాక్స్లో వచ్చింది కానీ కొన్ని స్టాక్స్లో ఇంకా ఇప్పటికీ కూడా వాల్యూ ఉంది అంటే వాళ్ళ ఎకనామిక్ టైమ్స్లో ఒక వార్త ఉంది లైక్ సమ్ ఆఫ్ ది కంపెనీస్ ఈస్ట్ ఇండియా హోటల్స్ ఇక్కడ నుంచి కూడా థర్టీ పర్సెంట్ పెరిగే అవకాశం ఉందని బ్రోకింగ్ కంపెనీస్ చెప్తున్నాయి చోడా ఫైనాన్షియల్ టీమ్ లీజ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా సన్ టెక్ రియాలిటీ మహీంద్ర హాలిడేస్ జొమాటో సిఎస్పి బ్యాంక్ సుందరం ఫైనాన్స్ ఉజ్జీవన్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ ఇలాంటి కంపెనీల స్టాక్స్లో ఇంకా ఇప్పటి ఇక్కడి నుంచి కూడా మరింత అప్సైడ్ పొటెన్షియల్ ఉంది అన్న ఒక అంచనాన్ని ఈటీలో ప్రచురించడం జరిగింది కాబట్టి ట్రై టు ఫైండ్ వాల్యూ అండ్ ఎక్కడైతే బ్లోటెడ్ వాల్యూస్ వాల్యుయేషన్స్ కనిపిస్తున్నాయో అక్కడ డెఫినెట్లీ ఎగ్జిట్ కావాలి బట్ అండర్ వాల్యూడ్ స్టాక్స్ ఐడెంటిఫై చేసినప్పుడు ఎంటర్ కావాలి ఇలా ఇప్పుడు మొన్నటి వరకు లోకేష్ రెండు వందల యాభై రూపాయలు చాలా ఎక్కువ ప్రైస్ అనుకున్నాను ఇప్పుడు ఏమైంది త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్కి వచ్చింది కాబట్టి అక్కడ ఇంకా ఇన్వెస్టర్స్ ఆర్ సీయింగ్ సమ్ వాల్యూ ఇన్ ది స్టాక్స్ అనేది మనకు అర్థం అవుతున్న అంశం బ్రేక్ తీస్తున్నాం బ్రేక్ తర్వాత దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షాప్కి మళ్ళీ స్వాగతం సో గిఫ్ట్ నిఫ్టీ సూచిస్తుంది ఒక ఇరవై ఐదు ముప్పై పాయింట్ల పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ని క్రాంతి గారు మనకు అఫ్కోర్స్ రకరకాల సెక్టర్స్ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాయి మార్కెట్ ర్యాలీలో ఫార్మా రియల్ ఎస్టేట్లో కూడా ఇప్పుడు మనకు లాభాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి ముఖ్యంగా రియల్ ఎస్టేట్లో అయితే ఒక మంచి సెక్టరల్ గెయినర్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఒబ్రాయ్ రియాలిటీ కావచ్చు లాట్ ఆఫ్ స్టాక్స్ లోధా కావచ్చు లేదా డిఎల్ఎఫ్ కావచ్చు ఇటువంటి కంపెనీలు అన్నీ కూడా అండ్ ఫార్మా ఈ రెండు సెక్టర్స్ నుంచి ఫేవరెట్ పిక్స్ ఏంటి మీకు వసంత్ గారు రియల్ ఎస్టేట్ చూస్తే వసంత్ గారు చాలా అవుట్ పర్ఫార్మింగ్ స్టాక్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ మనం లాస్ట్ దివాళీ నుంచి ఈ దివాళీకి చూస్తే అవుట్ పర్ఫార్మింగ్ పిఎస్ బ్యాంక్స్ తర్వాత రియాలిటీ స్టాక్స్ అనేవి అవుట్ పర్ఫార్మ్ చేసింది వసంత్ గారు అది మనం చూస్తే గనక మాక్రోటెక్ కానీ మీరు చెప్పినట్లు నిన్న ఓబ్రా రియాలిటీ న్యూ ప్లా న్యూ ప్రాజెక్ట్ లాంచ్ చేశారు బాంబే గోరిగాం లో దాని నుంచి మంచి రెవెన్యూ ఎక్స్పెక్టేషన్ కూడా ఉంది అందువల్ల స్టాక్ నిన్న ట్రేడింగ్ దగ్గర బాగా యాక్టివ్ గా కనపడుతుంది చూసాం మనం డిఎల్ఎఫ్ అవుట్ పర్ఫార్మర్ అవుట్ రేటర్ ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఆ రకంగా డిఎల్ఎఫ్ పెర్ఫార్మ్ చేసింది ఇప్పుడు వసంత్ గారు చూస్తే గనక కొంచెం బాంబేలో మనం చూసినట్లయితే ఓకే లాస్ట్ త్రీ ఫోర్
వేర్ యాజ్ ఇండియాలో కనుక చూస్తే కనుక ఒక పారాడాక్సికల్ గా అంటే ఒక వైపరీత్యం కానీ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఆల్ రియాలిటీ స్టాక్స్ అవుట్ పర్ఫామ్ చూసినాం అంటే ఏంటంటే ఇండియాలో ఉన్న ఇన్వెస్టర్స్ కానీ కొనుగోలుదారులకు కానీ ఒక స్ట్రాంగ్ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది ఉంది ఎకానమీ మీద దాంతోనే ఈ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ హై రిజైమ్ లో కూడా మనం ఇప్పుడు చూస్తే కనుక బాగా రిజిస్ట్రేషన్స్ అనేవి కొన్ని పాకెట్స్ లో బెంగళూరు లాంటి పాకెట్స్ లో కానీ మెట్రోస్ ఆల్ మెట్రోస్ లో బాగా పెరగడం మనం చూస్తున్నాం అసలు గారు సో స్టాక్ స్పెసిఫిక్ గా చూస్తే రియాలిటీలో ఇప్పుడు కూడా సన్ టెక్ కానీ లేకపోతే గోడ్రేజ్ ప్రాపర్టీస్ కూడా కొంచెం పాన్ ఇండియా ప్రెజెన్స్ వస్తుంది వాళ్ళ యొక్క ఎర్లియర్ ఇష్యూస్ అన్నిటిని కొంచెం సద్దు మండిగినట్టుగానే కనపడుతున్నాయి అందువల్ల ఈ రెండు స్టాక్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ గా సన్ టెక్ కానీ గోడ్రేజ్ రియాలిటీ కానీ అంతేకాకుండా పూణే బేస్డ్ కోల్టే పార్టీలు అనే ముందు వస్తుంది గారు ఈ స్టాక్ కూడా మంచి అవుట్ పర్ఫార్మర్ రియాలిటీ స్టాక్స్ లో స్ట్రాంగ్ మేనేజ్మెంట్స్ నేను ఇప్పుడు చూడాల్సింది ఏంటంటే స్ట్రాంగ్ మేనేజ్మెంట్స్ మూడు కంపెనీస్ మేనేజ్మెంట్స్ చాలా స్ట్రాంగ్ ఎక్కువ ట్రాన్స్పరెన్సీ మెయింటైన్ చేయడం కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ కూడా ఎక్కువ స్టాండర్డ్స్ ఉంటుందో ఈ మూడు స్టాక్స్ ఇన్వెస్టర్స్ మీడియం టు లాంగ్ టర్మ్ లో చూడొచ్చు వస్తుంది గారు ఫార్మాలజీలో చూస్తే వస్తుంది గారు మనకి తెలిసిందే మనం హైదరాబాదే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫార్మా హబ్ తెలంగాణ ఫార్మా హబ్ అని కాబట్టి మన స్టాక్ స్పెసిఫిక్ గా పాన్ ఇండియా వైజ్ చూస్తే లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ తో స్టిక్ అయి ఉండొచ్చు లేకపోతే రీజనల్ ప్లేయర్స్ ఏమన్నా చూస్తే కనుక మీరు చెప్పినట్లు మనం డిస్కస్ చేస్తుంటాం ఎస్ఎంఎస్ ఫార్మా కానీ లేకపోతే కొంచెం లారస్ ప్రస్తుతం వచ్చేసేసి ఒక స్టాగ్నేషన్ లేకపోతే ఒక అండర్ పర్ఫార్మర్ గా ఉంది కానీ ఇగ్నోర్ చేయడానికి లేదు అట్రాక్టివ్ వాల్యూషన్స్ దగ్గర కొంచెం లారస్ ను కూడా చూడొచ్చు వస్తుంది గారు ఓవరాల్ గా అయితే రిస్క్ ఎఫర్టైట్ ఎవరికైతే తక్కువ ఉందో వాళ్ళు లార్జ్ క్యాప్ ఫార్మాసిటికల్ మనకు సిద్ధంగా ఉన్నాయి మెయిల్స్ లో మొదటి మెయిల్ కరోనా పంపించారు ఎంజిఎల్ ఉన్నాయి టెన్ థర్టీ సెవెన్ లో అలాగే నవా ఉన్నాయి టూ ట్వంటీ సిక్స్ పిరమల్ ఫార్మా వన్ నాట్ ఫోర్ కుటుంబ హోల్డ్ చేయొచ్చు ఈ మూడు కూడా ఎంజిఎల్ నవా పిరమల్ ఫార్మా ఎస్ఎఫ్నో అయితే హోల్డ్ చేయమంటారండి ఎంజిఎల్ మనం చూసాం రీసెంట్లీ లెవెన్ ఫిఫ్టీ ఆ లెవెల్స్ కూడా వెళ్ళి ఇప్పుడు టెన్ థర్టీ సిక్స్ దగ్గర అక్కడ ట్రేడ్ అవుతుంది నేను అనుకోవటం పెద్ద రిస్క్ అయితే లేదు రిజల్ట్స్ ఫర్ మోర్ ఆర్ లెస్ ఫ్లాట్ ఉన్నాయి అయితే యూజువల్లీ ఈ స్టాక్స్ లో ఏంటంటే కమ్ డివిడెండ్ ఎక్స్ డివిడెండ్ అనేది కూడా కేర్ఫుల్ గా చూడాలన్నమాట వన్స్ ఎక్స్ డివిడెండ్ అయితే ఇక్కడ నుంచి నేను అనుకోవటం పెరగటం కొంచెం స్లోగా ఉంటుంది ఇట్ విల్ బి ఎ స్లో మూవర్ ఫ్రమ్ హియర్ ఆన్వర్డ్స్ అండి ఎందుకంటే ఓవరాల్ సిటీ గ్యాస్ రేట్స్ అవునండి ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ బడ్జెట్ లోపల అయితే కనుక పెరగనియ్యారు అనమాట గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా ఇన్ఫ్లేషన్ పైన ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి యాస్ ఆఫ్ నో నేను అనుకోవటం జస్ట్ ఇఫ్ యూ ఆల్రెడీ ఇన్వెస్టెడ్ స్టే ఇన్వెస్టెడ్ బట్ అదర్వైజ్ బెస్ట్ బైక్ మాత్రం అవాయిడ్ చేయమంటాం నవా మనం చూసాం లాస్ట్ టైం ఎప్పుడైతే కనుక వాళ్ళ ఆఫ్రికన్ ఆపరేషన్స్ నుంచి అనే ఆర్బిట్రేషన్ అవార్డు ఇవన్నీ కూడా వచ్చినాయో స్టాక్ అనమాట ఎక్స్ట్రీమ్లీ స్ట్రాంగ్ గా ర్యాలీ అయ్యి ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ సెవెంటీ లెవెల్స్ వెళ్తాం చూసి అక్కడి నుంచి స్టెడీగా కరెక్ట్ అయిపోయి స్టాక్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఇట్ హస్ కమ్ బిలో ఫోర్ హండ్రెడ్ ఆల్సో అరౌండ్ త్రీ ఎయిటీ త్రీ ఎయిటీ త్రీ లెవెల్స్ దగ్గర నేను అనుకుంటున్నాను స్టాక్ ఒక రేంజ్ బౌండ్ ఉంటుందండి ఎందుకంటే ఈ కరెక్షన్ ఏదైతే వచ్చిందో సివియర్ గా ఇట్ హాస్ బీన్ అకంపెనీడ్ బై వాల్యూమ్స్ ఎస్పెషల్లీ బిట్వీన్ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ థర్టీ దగ్గర అక్కడ వాల్యూమ్స్ తోటి కరెక్ట్ అయింది కాబట్టి తిరిగి ఫ్రెష్ మూవ్ రావాలంటే ఫోర్ ట్వంటీ క్రాస్ అవ్వాలన్నమాట అండ్ రిజల్ట్స్ కూడా డెఫినెట్లీ డిసప్పాయింటింగ్ ఉన్నాయి సెప్టెంబర్ అనమాట అందుకని చెప్పేసి కూడా స్టాక్ లో ఫ్రెష్ బయింగ్ అంటూ రావాలంటే మళ్ళా ఒక గుడ్ రిజల్ట్ అన్న రావాలి న్యూస్ అన్న రావాలి బోత్ ఐఎమ్ నాట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఇమీడియట్లీ మేజర్ ఇదిగా పిరమల్ ఫార్మా ఎక్స్ రైట్స్ అయిన దగ్గర నుంచి కూడా స్టాక్ బాగా పెర్ఫామ్ చేయటం మనం చూస్తున్నాం అండి హోల్డ్ చేయమంటా ఎస్ఆర్ ఫ్రామ్ ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ వన్ ట్వంటీ స్లోలీ ఆర్గానిక్ గ్రోత్ కంపెనీది చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంటుందని రీసెంట్లీ ఇన్వెస్టర్ మీట్ లో కూడా చెప్పడం జరిగింది అండ్ కంపెనీస్ కి వర్స్ట్ అయిపోయిందండి ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫార్మా కంపెనీస్ టు వాచ్ నేను అనుకోవటం మాత్రం స్టాక్ కెన్ టచ్ ఈజిలీ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఆల్సో ఇన్ నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్ ఓకే సో పిరమల్ ఫార్మా హోల్డ్ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ టార్గెట్ తో అలాగే చాలా మంది మీరు వచ్చారు కదా మీరు గతంలో టీవీ ఎయిటీన్ చెప్పారు 
ఎందుకంటే ఇప్పుడు సోనీది జీది మర్జర్ ఏదైతే ఉందో అది అయిన తర్వాత మేబీ వయాకామ్ విల్ బి ఏ పార్ట్నర్ విత్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈక్విటీ అని అంటున్నారు కాబట్టి ఓవరాల్ గా మీడియా స్టాక్స్ మాత్రం నేను అనుకోవటం సోనీ జీ మర్జర్ ఇవన్నీ అయిన తర్వాత మేబీ ఓ త్రీ మెంబర్ ప్లే ప్లే అయిపోతుంది కంట్రీ మొత్తం కూడా అనమాట ఓన్లీ త్రీ ఆర్ ఫోర్ డామినెంట్ ప్లేయర్స్ అయిపోతారు కాబట్టి ఆ టైం అప్పుడు వాల్యుయేషన్స్ రీరేటింగ్ వస్తుంది యాస్ఆఫ్ నో హోల్డ్ చేయమంటాం మనం చెప్పినప్పుడు ముప్పై రూపాయలే ఉండిందండి ముప్పై రూపాయల నుంచి వెరీ షార్ట్ టైం ఫ్రేమ్ లో ఫిఫ్టీ క్రాస్ అయ్యి ఇప్పుడు ఫార్టీ ఫోర్ దగ్గర స్టేబుల్ అవుతాను హోల్డ్ అంటాను కంగారు పడాల్సిన అవసరం ఏం లేదు ఓకే ఇక మరిన్ని మెయిల్స్ కాల్స్ చూద్దాం చిన్న విరామం తర్వాత ప్రీ ఓపెన్ ట్రేడ్ మనకు కనిపిస్తుంది నైన్టీన్ థౌజండ్ సెవెన్ ఎయిటీ ఫోర్ సో ఒక స్లైట్లీ పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ మనం చూడబోతున్నాం చూద్దాం ఏ విధంగా మార్కెట్ ఓపెన్ అవుతుందనే అంశం మరికొద్దిసేపట్లో మనకు స్పష్టం అవుతుంది అలాగే ఇవాళ న్యూస్లో మనం గమనించాల్సిన మరొక వార్త ఐడిబిఐ డిజిన్వెస్ట్మెంట్ సో మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్లోగా డిజిన్వెస్ట్మెంట్ చేద్దాం అనుకున్న ప్రభుత్వ ఆలోచన ఇప్పుడు జరిగేట్లేదు కనపట్టలేదు కాబట్టి వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది సో ఐడిబిఐ డిజిన్వెస్ట్మెంట్ వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి స్టాక్ మీద ఆ మేరకు ప్రభావం ఉంటుంది గతంలో బీపీసీఎల్ చేయలేకపోయారు కాన్కార్ కంటైనర్ కార్పొరేషన్ చేయలేకపోయారు సంథింగ్ ఈజ్ రాంగ్ విత్ ది గవర్నమెంట్ ఎందుకు డిజిన్వెస్ట్మెంట్ మార్కెట్స్ ఇంత బులిష్గా ఉన్న సమయంలో కూడా దే ఆర్ అనేబుల్ టు కంప్లీట్ ది డిజిన్వెస్ట్మెంట్ అంటే దర్ ఇస్ సంథింగ్ రాంగ్ ఓకే ఇక కాలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు ఒక కాలం తీసుకున్నాం హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు నా పేరు జీవా అండి ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ అడగండి నాది లోకేష్ మిషన్స్ ఒక టెన్ హండ్రెడ్ షేర్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ లో హండ్రెడ్ రూపీస్ లో హోల్డ్ చేస్తున్నాను ఓకే మీనన్ బేరింగ్స్ కూడా వన్ నాట్ సిక్స్ లో త్రీ హండ్రెడ్ షేర్స్ హోల్డ్ చేస్తున్నాను వీటిని యావరేజ్ ఎక్కడ చేయొచ్చు అలాగే రెండోది నా దగ్గర ఒక టూ ల్యాక్స్ దాకా ఉన్నాయి ఫస్ట్ అమౌంట్ మొన్న దీపావళి అప్పుడు గుడ్డంబరావు గారు చెప్పారు గుడ్ లక్ ఒకటేను విష్ణు ప్రకాష్ లో నాకు ఎంట్రీ ప్రైజెస్ కావాలి అందులో ఎంటర్ అవ్వడానికి నాకు లాంగ్ టైమ్ వ్యూ ఉంది నాకు పేషెన్స్ ఉంది కరెక్షన్ కోసం కూడా వెయిట్ చేస్తాను త్రీ ఇయర్స్ నుంచి ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు నాకు వెయిటింగ్ పీరియడ్ ఉంది ఇంకా ఇంకా ఎంట్రీ చెప్పేదే ఉంది అక్కడ కొనుక్కోమన్నప్పుడు కొనుక్కోవాలి అంతే మళ్ళీ ప్రతిసారి ఐదు రోజులకు ఒకసారి ఎంట్రీ ప్రైస్ చెప్తారేంటి ఏమంటారు ఫిఫ్టీ దాకా వెయిట్ చేయమన్నారు సరే మీ పాత వాటి గురించి మాట్లాడదాం లోకేష్ మెషిన్స్ కుటుంబరావు మీన్ అండ్ బేరింగ్స్ ఆల్రెడీ మంచి ప్రాఫిట్ లో ఉన్నారు ఇంకా యాడ్ చేసుకోవచ్చా ఇక్కడ అంటేనండి మీ లాంగ్ టర్మ్ వ్యూ ఎంతవరకు ఉంటారు వెయిట్ చేస్తారు కంపెనీ అనమాట టోటల్ ఇప్పుడు సెమీ డిఫెన్స్ ప్లే కింద ఎప్పుడైతే ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయిందో మనం రిపీటెడ్ గా చెప్తానే ఉన్నాయి అరౌండ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ దగ్గర నుంచి చెప్తున్నాం ట్రైనింగ్ స్టాప్ పెట్టుకోండి కానీ హోల్డ్ చేయండి హోల్డ్ చేయండి అని కరెక్షన్స్ వస్తే ఇంటర్మీడియట్ కరెక్షన్స్ ఆల్రెడీ స్టాక్ హెస్ బికమ్ సిక్స్ బ్యాగర్ మనం చెప్పిన దగ్గర నుంచి అనమాట అయితే ఇప్పుడు ఈయన కొన్న దగ్గర నుంచి కూడా ఆల్రెడీ స్టాక్ హెస్ బికమ్ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గెయిన్స్ వచ్చినాయి ఆయనకి అయితే ఆయన ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎంత ఏంటి ఎంత క్వాంటిటీ పెట్టారు అందులో కొంత ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఎఫ్ఓసి చేసుకోవాలా ఏంటి అనేది ఆయన డెసిషన్ యూజువల్లీ మై స్టైల్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టింగ్ ఈస్ డెఫినెట్లీ ఐ విల్ ఆల్వేస్ మేక్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ చాలా స్టాక్స్ నేను ఏది కొన్నా కూడా అనమాట ఎట్ రీజనబుల్ పాయింట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అనమాట కొంత చేసి బ్యాలెన్స్ స్టాక్ రన్ చేయటం అనమాట రన్ చేయటం అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాఫిట్ ని మాక్సిమైజ్ చేయటం అనేది అనమాట ఒక ఆర్ట్ టు స్కిల్ కూడా అది మామూలుగా ఎక్స్పీరియన్స్ తోటే వస్తుంది కానీ ఏదో ఒకళ్ళు చెప్తే నేర్చుకుని చేయగలిగింది కాదనమాట ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆయన బోత్ మెన్ అండ్ బేరింగ్స్ అండ్ ఈవెన్ లోకేష్ మెషిన్స్ కూడా హోల్డ్ చేయమని చెప్తాను యాస్ ఆఫ్ నో మాత్రం విత్ మేబీ ట్రైనింగ్ స్టాప్ లో సార్ ట్వంటీ ట్వంటీ పర్సెంట్ కింద ఉంది కానీ దగ్గరలో కూడా లేదు అది గుర్తుంచుకోవాలి టెక్నికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో గుడ్ లక్ అంటారా ఎట్ కరెంట్ లెవెల్ సార్ ఉండ ట్రిపుల్ ఎయిట్ దగ్గర ఉంది స్లోలీ అక్యుమిలేషన్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ నుంచి ఎందుకంటే రీసెంట్లీ లేదైతే కనుక ప్రిఫరెన్షియల్ ప్లేస్మెంట్ చేశారు ఇట్ ఈస్ క్లోజర్ టు ఎయిట్ హండ్రెడ్ అనమాట కాబట్టి దట్ విల్ బి ది ఆన్ బేస్ ప్రైస్ కూడా అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి అక్యుములేట్ చే అక్యుములేషన్ స్టార్ట్ చేయమండి అంటాను విష్ణు ప్రకాష్ కూడా సేమ్ థింగ్ అండి కరెంట్ లెవెల్స్ దగ్గర నుంచి స్లోలీ అక్యుములేట్
కాబట్టి స్టాక్ ఒకసారి మళ్ళా ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై క్రాస్ అయింది అనుకోండి చేతిలో దొరకదు కూడా అరౌండ్ టూ ట్వంటీ ఎయిట్ ఈజ్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై ఈసారి అది క్రాస్ అయితే మాత్రం స్టాక్ కెన్ ఈజీలీ పోల్ వాల్ట్ అప్ టు టూ సెవెంటీ అని చెప్పేసి అని అనుకోండి ఓకే లోకేష్ మెషిన్స్ లో మనం ఒక ప్రిఫరెన్షియల్ అలాట్మెంట్ అనేది మనం గమనిస్తున్నాం కంపెనీ చేస్తోంది బోత్ ప్రమోటర్స్ తీసుకుంటున్నారు కొంతమంది ఇండివిజువల్స్ కూడా లైక్ తిరుమల రావు నిమ్మగడ్డ రాజ్ గోయంక రషీ గోయంక ఇటువంటి వాళ్ళు కూడా జ్యోతి సింగ్ ఇలాంటి వాళ్ళు కూడా ఈ ప్రిఫరెన్షియల్ ఇష్యూకి సబ్స్క్రైబ్ చేయబోతున్నారు టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ త్రీ రూపీస్ దగ్గర సో ఈ ఫండ్ రైజింగ్ ఎక్సర్సైజ్ ఇవన్నీ కూడా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత స్టాక్ ప్రైస్లో ఏదైనా చిన్న మార్పు వచ్చే అవకాశం ఉంది అదే పాజిటివ్ సైడ్ అని నెగిటివ్ సైడ్ అనేది చూడాల్సి ఉంటుంది రైట్ మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు గుడ్ మార్నింగ్ సార్ నా పేరు రాజు అండి అడగండి రాజు సార్ నా దగ్గర పేజ్ ఇండస్ట్రీస్ థర్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఉన్నాయి నేను లాంగ్ టర్మ్ పర్పస్ కి తీసుకున్నాను కానీ రీసెంట్ క్వార్టర్స్ లో మార్జిన్స్ తగ్గుతూ వస్తున్నాయి కుటుంబరావు గారు గారు ఒపీనియన్ కావాలి లాంగ్ టర్మ్ పర్పస్ కి ఇంకా కన్సిస్టెంట్ రిటర్న్స్ జనరేట్ చేయగలిగే కంపెనీనా లేకపోతే గ్రోత్ అయిపోయింది ఎక్సిట్ అయిపోతుంది మార్జిన్స్ ఎరోషన్ అనేది ఆగే అవకాశం ఉందా పేజ్ ఇండస్ట్రీస్ లో మార్జిన్ ఇరోజన్ ఆగే పరిస్థితి అయితే కనపట్టలేదండి ఆ స్వప్నం ఇమీడియట్ గా ఎందుకంటే లాస్ట్ త్రీ ఫోర్ క్వార్టర్స్ నుంచి కూడా కేర్ఫుల్ గా చూస్తే కనుక ఆ స్టాగ్నేషన్ గానీ వీక్నెస్ గానీ స్టాక్ లో కనిపిస్తోంది అనమాట మార్జిన్స్ లో కూడా పెర్ఫార్మెన్స్ అండ్ టాప్ లైన్ కూడా అనమాట ఫ్లాట్ అవుతుంది మనం చూస్తున్నాం అయితే రీజన్స్ ఏంటంటే పర్టికులర్ గా రీజన్ ఏమీ లేదు బట్ రా మెటీరియల్ కాస్ట్ బాగా పెరుగుతున్నాయి అది ఒక్కటి గుర్తుంచుకోవాలన్నమాట ఇన్ఫాక్ట్ కాటన్ ప్రైజెస్ కానీ అన్ని కూడా కాబట్టి నేను అనుకోవటం స్టాక్ మాత్రం ఒక రేంజ్ బాగుంటే ఉంటుంది అండ్ కాషియస్ గా కూడా ఉండాలి నన్ను అడిగితే కనుక ఎందుకంటే మేబీ ఈసారి లో థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ బిలోకి వెళ్తే కనుక నేను అనుకోవటం స్టాక్ కెన్ వీ కెన్ మచ్ ఫర్దర్ బట్ వన్ రూమర్ అయితే బాగా నడుస్తోంది మార్కెట్ లో అనమాట దట్ ఈస్ ఎందుకంటే రీసెంట్లీ చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసరు గగన్ సాయిగలు వీళ్ళందరూ కూడా రిజైన్ చేయటం ఇవన్నీ కూడా మార్కెట్ పైన కొంత ఇంపాక్ట్ చూపించినాయి స్టాక్ పైన కానీ స్టాక్ స్ప్లిట్ ఒకటి వస్తుంది బోనస్ కమ్ స్టాక్ స్ప్లిట్ ఇస్తారు ప్రైజ్ సస్టైన్ చేసుకోవడానికి అరౌండ్ ఆ అనౌన్స్మెంట్ వచ్చినప్పుడు ఫార్టీ టూ థౌసండ్ అవ్వచ్చు అని చెప్పి దిస్ ఈస్ ప్యూర్లీ మార్కెట్ టాక్ అండి అంతేగాని నో ఇన్సైడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకే మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు నా పేరు వేణు అండి అరేండి వేణు హైదరాబాద్ నుంచి పాటు అడగండి రేట్ గేన్ ఒకసారి ఏమండి రేట్ గేన్ రేట్ గెయిన్ కొనారా కొనాలనుకుంటున్నారా సార్ ఫోర్ హండ్రెడ్ లో కొన్నాను సిక్స్ ట్వంటీ ఫోర్ లో తీసేసాను మళ్ళీ అది సెవెన్ ఓకే సరే మళ్ళీ కొనాలనుకుంటున్నారు మాట్లాడదాం మార్కెట్స్ అయితే స్లైట్లీ నెగిటివ్ గా ఓపెన్ అయ్యాయి ఒక ఫ్లాట్గా ఓపెన్ అయ్యని చెప్పుకోవచ్చు మనం పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసాం నైన్టీన్ థౌజండ్ సెవెన్ ఎయిటీ త్రీ సో ఫ్లాట్గా ఓపెన్ అయింది నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ అరవై ఐదు పాయింట్లు నష్టం చూస్తున్నాం సెన్సెక్స్ ఫ్లాట్గా ఓపెన్ అయింది మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ కూడా ఫ్లాట్గా ఉంది బట్ అడ్వాన్సెస్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ నైన్ స్టాక్స్ లాభాలతో ప్రారంభం అయితే ఫోర్ సెవెంటీ సిక్స్ స్టాక్స్ నష్టాలతో ప్రారంభం కావడం చూస్తున్నాం సో హిందాల్కో ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ బజాజ్ ఫైనాన్స్ ఎల్ఎన్టీ ఏషియన్ పెయింట్స్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఇవన్నీ నష్టాలతో మనకు కనిపిస్తున్నాయి ఓపెనింగ్ ట్రేడ్లో అలాగే ఓకే సో ఫెడరల్ బ్యాంక్ బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా ఎస్బీఐ ఇవి స్వల్పంగా లాభాలతో కనిపిస్తున్నాయి బ్యాంక్ స్టాక్స్లో మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఫ్లాట్గా ఉంది అండ్ బ్రెడ్త్ పాజిటివ్గా ఉంది ఇది ప్రస్తుతానికి ఓపెనింగ్ సంబంధించిన విశేషం కుటుంబరావు రేట్ గెయిన్ టెక్నాలజీస్ కొనుక్కోవచ్చా ఇక్కడ అంటే ఇప్పుడు న్యూ జనరేషన్ స్టాక్స్ లో చూసామండి ఎస్పెషల్లీ ఐ థింక్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ బ్యాక్ మీరు ప్రోగ్రామ్ లో మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా ఎన్నా నేను ఎంతనే ఉంటాను అనమాట ప్రోగ్రామ్ కి రాకపోయినా కూడా ఈ ప్లాట్ఫామ్ స్టాక్స్ అవనియండి న్యూ జనరేషన్ స్టాక్స్ లో అవనియండి రీసెంట్లీ తిరిగి బాగా ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది స్టా మార్కెట్స్ అనమాట అయితే దాన్ని ఎన్క్యాష్ చేసుకుంటా తిరిగి ఫండ్స్ రేజ్ చేయటానికి కూడా ఈ కంపెనీ చూస్తా ఉంది లైక్ ఏదైతే క్వాలిఫైడ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ బిల్డర్స్ కూడా అనమాట దాదాపు ఐ థింక్ they are placing at 643 rupees or something a 643 lo place chestunnaru ani che
ఇన్వెస్టెడ్ ఉంటాం బెటర్ అనమాట బట్ స్లైట్లీ రిస్కీ వాల్యుయేషన్ అట్ కరెంట్ లెవెల్స్ అని అంటాం ఓకే బాగా పెరిగింది కాబట్టి ఇక్కడ కరెక్షన్ వచ్చినప్పుడు తీసుకోండి మీరు రేట్ గెయిన్ టెక్నాలజీస్ సో న్యూస్ బేస్డ్ స్టాక్స్లో ఇవాళ యాక్టివిటీ మనకు కనిపిస్తుంది టాటా ఇన్వెస్ట్మెంట్ కంటిన్యూ అవుతుంది ర్యాలీ అండ్ ఐడిబిఐ మనం ఇందాక అనుకున్నాం డిజిన్వెస్ట్మెంట్ వాయిదా పడుతుందని సో ఫోర్ పర్సెంట్ డౌన్ అలాగే ఆల్కార్గో లాజిస్టిక్స్ డౌన్ లేటెంట్ వ్యూ ఈ స్టాక్ ఒక అప్ ట్రెండ్లో మనకు కనిపిస్తుంది స్టాక్ ఈరోజు కూడా టూ టు త్రీ పర్సెంట్ పెరిగింది తాల్బ్రోస్ ఆటో చాలా క్లియర్ అప్ ట్రెండ్లో ఉన్న ఆటో యాన్సల్టీ కంపెనీ త్రీ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ అప్ సో ఇలా మనం ఓపెనింగ్ మూవ్స్ అనేది గమనిస్తూ ఉన్నాం లెట్ సి ఇంకా ఎటువంటి ఇంట్రెస్టింగ్ ఓపెనింగ్ ఈఎంఎస్ రీసెంట్లీ లిస్టెడ్ ఇన్ఫ్రా కంపెనీ ఇది ఫైవ్ పర్సెంట్ అప్ అప్పర్ సర్క్యూట్లో ఫ్రీజ్ కావడం అనేది మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం ఇలా న్యూస్ బేస్డ్ యాక్టివిటీనే ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది ఇండిసెస్ అయితే ఫ్లాట్గా మనకు ట్రేడ్ అవుతున్నాయి సస్తా సుందర్ ఇందాక కుటుంబరావు చెప్పారు ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ పెరగడం చూస్తున్నాం సో ఇలా మనకు స్టాక్ స్పెసిఫిక్గా యాక్షన్ అనేది కొనసాగుతుంది ఓకే ఇక మెయిల్స్లోకి వెళ్దాం భారత్ ఫోర్జ్ భారత్ ఫోర్జ్ అనే స్టాక్ గురించి అడుగుతున్నారు సాంబశివరావు ఆయన రెండు లక్షల రూపాయలు ట్రెంట్ గ్రాన్యూల్స్ భారత్ ఫోర్జ్ ఈ మూడింటిలోనే ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్లో ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చా కరెక్షన్స్ కోసం ఆగాల భారత్ ఫోర్జ్ అయితే వసంత్ గారు ఈ రేంజ్ లో కన్సాలిడేట్ అవుతుంది వసంత్ గారు ఆయన బహుశా థౌజండ్ ఫిఫ్టీ ఈ రేంజ్ కనుక వస్తే వసంత్ గారు భారత్ ఫోర్జ్ లో ఫస్ట్ ఎంట్రీ పాయింట్ కింద తీసుకుని ఎక్యుములేట్ చేయొచ్చు వసంత్ గారు ఎందుకంటే ఈ డిఫెన్స్ లో ఫోర్జింగ్ రంగంలోకి భారత్ ఫోర్జ్ చాలా స్ట్రాంగ్ గా వస్తుంది నెక్స్ట్ యుఎస్ కమర్షియల్ వెహికల్ సేల్స్ అయితే ఉన్నాయో అవి కూడా కొంచెం ఇంప్రూవ్ అవడానికి అవకాశం ఉంది వసంత్ గారు ఓవరాల్ గా అయితే భారత్ ఫోర్జ్ ఇస్ ఎ వెరీ డీసెంట్ కంపెనీ ట్రెంట్ ని డిప్స్ లో బై చేయాలి వసంత్ గారు వాల్యూషన్స్ హైలో ఉన్నప్పటికీ బట్ ఇట్స్ ఏ అవుట్ పర్ఫార్మర్ అనమాట సో బై ఆన్ డిప్స్ వసంత్ గారు ఓకే ట్రెండ్ ఈజ్ ట్రేడింగ్ అట్ హండ్రెడ్ పీఈ బట్ స్టిల్ అఫ్ కోర్స్ మార్కెట్ పీఈ గురించి ఏమీ విచారించడం లేదు అండ్ సుజ్లాన్ కేపీఐటి రెండింటిలోనూ కరెక్షన్ కంటిన్యూ అవుతుంది సుజ్లాన్ మనం చూసాం ఫార్టీ ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ వరకు వెళ్ళి ఇప్పుడు థర్టీ నైన్కి వచ్చేసింది కేపీఐటి కూడా సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్కి వెళ్ళిన స్టాక్ ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ ఆ సమీపంలో కనిపిస్తుంది ఓకే మరొక మెయిల్ చూద్దాం శంకర్ రావు పాలీ క్యాప్ అండ్ సోలార్ ఇండస్ట్రీస్ ఫైవ్ ఇయర్స్ కోసం కొనాలనుకుంటున్నారు కుటుంబాలు కొనుక్కోవచ్చా పాలీ క్యాబ్ ఈ రోజు కూడా కొద్దిగా స్లైట్లీ అప్ మూవ్ చూస్తున్నాం మనం సోలార్ ఇండస్ట్రీస్ లేదండి ఇమెన్స్ వెల్త్ క్రియేట్ చేసిన స్టాక్ అండి పాలీ క్యాబ్ లాస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ లో కూడా అనమాట మనం చూస్తే కనుక స్టాక్ ఎఫ్ఎన్ఓ లో కూడా ఉంది అండ్ అనమాట కంటిన్యూస్లీ ఇట్స్ అండ్ అవుట్ పెర్ఫార్మింగ్ స్టాక్ హోల్డ్ చేయమంటాను ఎవ్రీ డిక్లైన్ లో ఫ్రెష్ గా బయింగ్ కూడా చేయొచ్చు దెర్ ఇస్ నో సెకండ్ థాట్స్ అబౌట్ బయింగ్ పాలీ క్యాబ్ అని చెప్పేసి అని అంటాను సోలార్ ఇండస్ట్రీస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ స్టాక్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఎక్స్ప్లోజివ్ స్పేస్ లో ఇండియాలో ఒక స్టాక్ కొనాలి అని అనుకుంటే కనుక సోలార్ ఇండస్ట్రీస్ అని చెప్పేసి అంటారు అందుకని చెప్పేసి డిప్స్ లో అనమాట స్టాక్ ఆల్రెడీ కరెక్ట్ కూడా అయ్యి ఉంది రీసెంట్లీ అనమాట కాబట్టి ఈ లెవెల్స్ లో స్లోగా ఎక్యుములేట్ చేయమని చెప్పేసి అంటాను స్లైట్లీ ప్రైజ్ ఈ స్టాక్ ఎందుకంటే టూ రూపీస్ పేడ్ ఆఫ్ స్టాక్ దాదాపు సిక్స్టీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఉంది బట్ డెఫినెట్లీ స్లోలీ ఎక్యుములేట్ చేస్తే డీసెంట్ రిటర్న్స్ ఇస్తుంది స్టాక్ ఓకే నిజామాబాద్ నుంచి వెంకటరెడ్డి పెన్నార్ ఇండస్ట్రీస్ నూట ఒక్క రూపాయల్లో రెండు వేల షేర్లు ఉన్నాయి హోల్డ్ చేయొచ్చు ఎగ్జిట్ కావచ్చా మంచి ఆర్డర్ బుక్తో ఈ కంపెనీ ముందుకు వెళ్తోంది మనందరికీ తెలిసిందే పెరిగింది కూడా స్టాక్ హోల్డ్ చేయమంటారా ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోమంటారా పార్షల్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అయితే చేసుకోమంటారండి ఎందుకంటే కాస్త సీజనల్ పెర్ఫార్మర్ పెన్నార్ ఇండస్ట్రీస్ మనం చూసాం అయితే ఈ మధ్య కాస్త స్టెబిలిటీ వచ్చింది స్టాక్ ప్రైస్ లో అని ఇదివరకు ఏంటంటే దాదాపు ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ స్టాక్ పెరిగితే అనమాట దాదాపు ఆరు నెలలు పడుకునేది మళ్ళా తర్వాత తగ్గటం కూడా తగ్గేది అట్లా అనమాట అలాంటిది ఈసారి సస్టైన్ అవుతాను మేబీ బికాస్ కంటిన్యూస్ గా అనమాట వీళ్ళు ఆర్డర్ బుక్ రిలీజ్ చేయటం అట్లా అనమాట మోస్ట్ రీసెంట్లీ కూడా మళ్ళా ఫ్రెష్ గా ఆర్డర్స్ వచ్చినాయి అని చెప్పేసి చెప్పడం కూడా చూసాం దాదాపు బిడ్ ఆర్డర్ దాదాపు ఏడు వందల కోట్ల ఆర్డర్ అనమాట కాబట్టి స్టాక్ ఎస్ ఆఫ్ నో ట్రైలింగ్ స్టాక్ లాస్ పెట్ట
బట్ స్టాక్ ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ వెయిటింగ్ అనమాట కాస్త డెట్ రిడక్షన్ ప్లస్ మేబీ వాళ్ళ ఎథనాల్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఎట్లా ఉంటుంది అనేది డిసెంబర్ అనమాట చూసి ఆ తర్వాత స్టాక్ లో ఫ్రెష్ మూవ్ రావచ్చు యాస్ ఆఫ్ నో హోల్డ్ అంటాను ఆయన ప్రైజ్ అయితే ఈజీగా క్రాస్ అవుతుంది డీసెంట్ రిటర్న్స్ కూడా వస్తుంది ఓకే తర్వాత శ్రీనివాస్ బంధన్ బ్యాంక్ అండ్ బయోకాన్ ఈ రెండు హోల్డ్ చేస్తున్నారట పెరుగుతాయా అవి బహుశా నష్టంలో ఉండి ఉంటారు ఈ రెండు బయోకాన్ కొంత లోస్ నుంచి పెరిగింది బట్ బంధన్ బ్యాంక్ ఎప్పటికప్పుడు వీక్ అవుతూ వస్తుంది స్టాక్ బయోకాన్ లోస్ నుంచి పెరిగినా కూడా మళ్ళీ రిజల్ట్ అనమాట డిసప్పాయింట్మెంట్ అవడం తోటి అప్పుడు కరెక్ట్ అవడం మొదలైందండి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ టూ ఎయిటీ ఫైవ్ అనమాట రిజల్ట్స్ ముందు రావటం చూసాం అక్కడి నుంచి స్లోగా కరెక్ట్ అయింది అయితే రీసెంట్లీ ఇలా బయోసిమిలర్స్ డివిజన్ లో వీటిలో జరుగుతున్న కార్పొరేట్ యాక్టివిటీని దాన్ని బట్టి చూస్తే దట్ కరెంట్ లెవెల్స్ మాత్రం హోల్డ్ చేయమంటారు ఎందుకంటే వర్స్ట్ అయిపోయింది స్టాక్ ఇట్ వాస్ ఎ నాన్ పెర్ఫార్మర్ ఫర్ నియర్లీ త్రీ టు ఫోర్ ఇయర్స్ అయితే వన్ నైంటీ టూ హండ్రెడ్ దగ్గర ఏవైతే స్టాగ్నేట్ అయిందో స్టాక్ స్లోలీ హయ్యర్ టాప్స్ ఫామ్ అవుతుంది బట్ రియల్ యాక్షన్ అరౌండ్ టూ సిక్స్టీ దాటితేనే వస్తుందని చెప్పేసి నేను అనుకుంటా పేషెన్స్ కావాలండి స్టాక్ లో అదర్వైజ్ దర్ ఆర్ మచ్ బెటర్ ఫార్మర్ స్టాక్స్ ఆల్సో ఓకే పేషెన్స్ కావాలి ఈ స్టాక్ బయోకాన్లో ముఖ్యంగా ఓకే ఇంకా అనేకమైన మెయిల్స్ మిగిలి ఉన్నాయి కుటుంబరావు యూట్యూబ్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారా ఓకే సో కుటుంబరావుతో కలుద్దాం పివైటి మార్కెట్స్ సమర్పించే ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షాలో మిగతా మెయిల్స్కి సమాధానాలు థ్యాంక్ యూ క్రాంతి గారు కుటుంబరావు గారు ఇది ఇవాళ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో